ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அனிலின் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுலயும் முதல்ல ப்ரோமினேஷன் ஆஃப் அனிலின் இந்த ரியாக்ஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அனிலின்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் அரோமேட்டிக் பிரைமரி அமீன் சோ பென்சின் ரிங் போடுங்க ஓகே இதுல டைரக்டா ஒரு என்ஹெச் டூ குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கும் சோ இந்த காம்பவுண்ட தான் நம்ம அனிலின் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு பென்சின் பென்சின் அந்த இ எடுத்துருணும் பென்சின் அமீன் ஓகே அண்ட் திஸ் இஸ் அ பிரைமரி அரோமேட்டிக் அமீன் ஓகே இதை எப்படி இதோட ஃபார்முலாவை இன்னொரு விதமா எழுதலாம்னா சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் என்ஹெச் டூ இப்படியும் எழுதலாம் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அனிலின் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம் சோ இந்த எலக்ட்ரோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் எங்க நடக்கும் பென்சின் ரிங்ல நடக்கும் சோ பென்சின் ரிங்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இத வந்து ஒன்னு வச்சுப்போம் இத டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு இதுல பொசிஷன் நம்பர் ஒன்ல தான் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ஹெச் டூ இருக்கு சோ அதர் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப நமக்கு என்ன கொஸ்டின்னா இந்த எலக்ட்ரோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் இந்த பொசிஷன்ஸ்ல எங்க நடக்கும் சோ இது எங்க நடக்கும் அப்படிங்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பொசிஷன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு இந்த டூக்கும் சிக்ஸ்க்கும் ஆர்த்தோ பொசிஷன்ஸ்னு பேரு ஓகே த்ரீக்கும் ஃபைவ்க்கும் டூக்கும் சிக்ஸ்க்கும் ஆர்த்தோ பொசிஷன் த்ரீக்கும் ஃபைவ்க்கும் மெட்டா பொசிஷன் பேரு அண்ட் பொசிஷன் நம்பர் போருக்கு பேரா பொசிஷன் பேரு சோ எந்த பொசிஷன்ல எலக்ட்ரோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் நடக்குது அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அதை டிசைட் பண்றது யார் இங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் இந்த என்ஹெச் டூ குரூப்ல இருக்கிற நைட்ரஜன் ஆட்டம் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் சோ இதனால இந்த பென்சின் ரிங் என்ன ஆகுது ஆக்டிவேட் ஆகுது சோ இந்த குரூப்ப ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் நம்ம சொல்றோம் It strongly activates the benzene ring. How do you activate it? Why do you activate it? If you think about it, why do you activate it? Why do you activate it? Now, there is a lone pair of electrons. There is a bond here. There is an alternate position. That is one and one. That is one and one. There is a single bond. Then there is a double bond. So, there is a bond and one bond. கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஜுகேஷனில் நெகட்டிவ் சார்ஜோ ஆர் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோ இருக்கிறப்ப அங்கே ரெசனன்ஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஈஸியாக நடந்து இந்த மாலிக்யூல் வேறு வேறு ஸ்ட்ரக்சர்ஸை எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் தேட் நான் முதல்ல அனிலினை நான் எழுதிடுறேன் ஓகே இப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க இது கிட்ட இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எலக்ட்ரான் இங்க ஷிப்ட் ஆகும் சோ தட் அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆகும் என்ன வரும் பாருங்க என்ன இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி மாறும் பாருங்க பாருங்க அதே பென்சின் ரிங்க நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் பார்க்கறதுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கும் பட் சிம்பிளா பாருங்க ஏற்கனவே இருக்கிறத முதல்ல எழுதிருங்க இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கு இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கு சோ அதை நான் எழுதிட்டேன் இப்போ இங்க ஒரு ஆல்ரெடி பாண்ட் இருக்கு என்ஹெச் டூ இருக்கு இந்த நைட்ரஜன் கிட்ட இருக்கிற அது கிட்ட மட்டும் தனியா இருந்த எலக்ட்ரான் நைட்ரஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் வந்ததுனால இங்க டபுள் பாண்ட் வந்துடும் அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் யூட்டிலைஸ் ஆனதுனால திஸ் வில் அக்வயர் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே அண்ட் அந்த எலக்ட்ரான் தான் இப்படி வந்துருச்சு இப்ப இந்த பாண்ட்ல இப்படி ஷிப்ட் ஆனதுனால இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இது எப்படி மாறுது பாருங்க இதோட அதர் கெனானிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ரெஸ்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல இது இங்க வந்துடும் ஓகே இந்த பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும் சரியா இப்போ என்ன ஆகுது பாப்பமா பென்சின் ரிங் நான் போட்டுட்டேன் டபுள் பாண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிறது என்ஹெச் டூ போட்டுட்டேன் பிளஸ் போட்டுட்டேன் இந்த பாண்ட போட்டுட்டேன் இந்த மைனஸ் இங்க வந்துட போகுது இந்த மைனஸ் இங்க பாண்டா இந்த பாண்ட் இங்க வந்துட போகுது ஓகே திரும்ப மறுபடியும் என்ன ஆகுது பாருங்க இந்த பாண்ட் இந்த ஐம் சாரி இந்த மைனஸ் இங்க ஷிப்ட் ஆகும் இந்த பாண்ட் இங்க வரும் அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகுது முதல்ல பென்சின் ரிங்க போட்டுருங்க 
ஆல்ரெடி இருக்கிற பாண்ட் இதை போட்டுருங்க இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது என்ஹெச் டூ இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் இந்த மைனஸ் இங்கே பாண்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே போட்டேன் இந்த பாண்டு இங்கே போயிட போது இந்த மைனஸ் போட்டேன் திரும்ப அகெயின் என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இது இங்கே வந்துடும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் வரும் இந்த பாண்டு அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி போயிடும் ஸோ என்ன ஆகிடுது பென்சின் ரிங் போட்டுட்டேன் ஆல்ரெடி இருக்க இந்த பாண்டையும் போட்டுட்டேன் இந்த பாண்டையும் போட்டுட்டேன் இந்த மைனஸ் பாண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த பாண்டு போனதுனால ஒரு பாண்டு தான் இங்கே இருக்கும் என்ஹெச் டூ இருக்கும் அதையும் எழுதிட்டேன் இந்த ப்ளஸ்ஸு இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆனதுனால அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும் அதனால் அதுக்கிட்ட போகிறதுனால அந்த ப்ளஸ் சார்ஜும் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெசனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் அனிலின் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லலாம் இதை செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இதை தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஃபோர்த் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ரெசனன்ஸ் நடக்கிறதுனால ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட ஆவரேஜ் அதாவது ஆவரேஜ் ஸ்ட்ரக்சராக தான் அந்த அனிலின் வந்து இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ரெசனன்ஸ் சரியாக ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பாருங்கள் பென்சின் ரிங் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இந்த எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக கம் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஆர்த்தோ பொசிஷன் இருக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது பேர பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆர்த்தோ பொசிஷன்லேயும் ஒரு பேர பொசிஷன்லேயும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ரிங் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டீலோக்கலைஸ்ட் முக்கியமாக இந்த இடத்துல சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது இந்த இடம் இந்த இடம் அதை வந்து டெல்டா மைனஸ்னு போட்டுரும் ஸோ இங்கேயும் அந்த டபுள் பவுண்ட் கேரக்டர் இருக்கும் என்ஹெச் டூக்கு இருக்கும் ப்ளஸ் இப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அனிலின் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டு ஆர்த்தோ பொசிஷன்லையும் அதாவது டூலையும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர்லையும் சிக்ஸ்லையும் ஓகே டூலையும் ஃபோர்லையும் சிக்ஸ்லையும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால உள்ள வர இன்கமிங் எலக்ட்ரோஃபைல் எலக்ட்ரோஃபைல் இது ஏன்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் இல்லையா ஃபைல்னா ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல் யூ லவ்விங் எலக்ட்ரானா எலக்ட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரானை இது லவ் பண்ணணும்னா இதுக்கு முதல்ல ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கணும் அப்போ இ ப்ளஸ்ஸு ஸோ எங்கே வரலாம் இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஆர் இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஆர் இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் தட் இஸ் வை திஸ் என்ஹெச் டூ குரூப் இஸ் செட் டு பி ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங் குரூப் ஏன்னா உள்ளே வர எலக்ட்ரோஃபைல அது அங்கே தான் அனுப்பும் இது இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை என்ன சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் ஆர் இட் ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட்ஸ் த பென்சின் ரிங் ஓகே இப்போ ப்ரோமினேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ரோமினேஷன் ஆஃப் அனிலின்ல முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அனிலினோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எழுதிடலாம் அனிலினோட ஃபார்முலாவை நான் எழுதிட்டேன் என்ஹெச் டூ இப்போ இது வந்து ப்ரோமினேட் ஆக போகுது அப்போ அதுக்கு ப்ரோமினேட்டிங் ஏஜென்ட் நம்ம சேர்க்கணும் இல்லையா யார் வந்து ப்ரோமினேட்டிங் ஏஜென்ட்டாக இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரோமின் இன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் ஆர் ப்ரோமின் இன் அசிட்டிக் ஆசிட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் இந்த அனிலின் வந்து ப்ரோமினேட் ஆகிடும் இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் தான் ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட்டிங்கில் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டு ஆர்த்தோ பொசிஷன்லேயும் அதிகமாக இருக்கும் பேர பொசிஷன்லேயும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மூணு பொசிஷன்லேயுமே பிஆர் சப்ஸ்டியூட் ஆகிடும் அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் ப்ரோமின் கூட சேர்ந்து போயிடும் ஹெச்பிஆராக போகும் ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு ஹெச்பிஆர் போகும் ஸோ மூணு பிளேஸில் பிஆர் சப்ஸ்டியூட் ஆகுது அப்போ மூணு ஹெச்பிஆர் போயிடும் அதனால் இங்கே வந்து பிஆர் டூ கூட எத்தனை யூஸ் ஆகிருக்கும்னா த்ரீ பிஆர் டூ யூஸ் ஆகிருக்கும் சரியா அப்ப மூணு பிஆர் இங்க வந்துடும் மிச்சம் இருக்க மூணு பிஆர் ஹெச்பிஆர் போயிடும் ரைட் இப்ப இதுதான் நடக்குது இப்ப இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து செகண்ட் பொசிஷன் இது போர்த் பொசிஷன் இது சிக்ஸ்த் பொசிஷன் சோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து டூ போர் சிக்ஸ் மூணு திரும்ப என்ன வந்திருக்கு ட்ரை புரோமோ வந்திருக்கா யார் கிட்ட வந்திருக்கு அனிலின் கிட்ட வந்திருக்கு சோ டூ போர் சிக்ஸ் ட்ரை புரோமோ அனிலின் இந்த காம்பவுண்டோட நேம் சோ இந்த காம்பவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா மூணு இடத்துல சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கு ட்ர
இந்த எனச்சு கிட்ட ஒரு லோன் பா இருக்குல்ல அது இந்த பாண்டோட கான்ஜிகேஷன்ல இருக்கிறதுனால தான் என்ன நடக்குது ரெசிடன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாசிபிள் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அட் த டூ ஆர்த்தோ பொசிஷன்ஸ் அண்ட் த பாரா பொசிஷன் இன்கிரீசஸ் தேர் ஃபார் இங்க வந்து சப்ஸ்டியூஷன் நடக்குது அதுவும் இது ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட்டிங்கா இருக்கிறதுனால மூணு பொசிஷனுமே பி ஆர்னால சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கு இப்ப நமக்கு மோனோ பி ஆர் அதாவது மோனோ சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட் ஒரே ஒரு பி ஆர் இருக்கிற அனிலின் மட்டும் வேணும்னா இத கொஞ்சம் இதோட ஆக்டிவிட்டியை கொஞ்சம் நம்ம குறைக்கணும் அப்ப இதோட ஆக்டிவிட்டியை குறைக்கணும்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வேற எங்கேயாவது ஏதாவது ரெசிடென்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு குரூப்ப இந்த என்ஹெச் டூல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அதுல திச திருப்பிடுற மாதிரி ஆயிடும் நம்ம அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம டைவெர்ட் பண்ணிடுவோம் அப்ப அந்த அளவுக்கு இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த ஆர்த்தோ பொசிஷன்ஸ்ல என்னாகாது அக்யூமுலேட் ஆகாது அதிகமா ஆகாது தர் ஃபார் ஒரே ஒரு பிளேஸ்ல சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் பாருங்க அனில் நான் எழுதிட்டேன் என்ஹெச் டூ இருக்கு இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இது இது கான்ஜுகேஷன்ல இருக்கு இதை குறைக்கிறதுக்காக அதனால இது ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் இதை அசைலேட் பண்ண போறோம் யூசிங் அண்ட் அசைலேட்டிங் ஏஜென்ட் விச் இஸ் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் இதுதான் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடோட ஃபார்முலா ஸோ எப்படி சொல்லலாம் பாருங்க அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் நம்ம மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை அசிட்டிக் ஆசிட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு அசிட்டிக் ஆசிட போட்டுக்கோங்க சரியா இதுல அன்ஹைட்ரைட்னா வாட்டர் போயிருக்கும் ஹெச் டூஓ போயிடுச்சா பாருங்க சி எஸ் த்ரீ சிஓ இங்க ஒரு சி எஸ் த்ரீ சிஓ இருக்கா இங்க ஒரு சி எஸ் த்ரீ சிஓ இருக்கா அதனால தான் டூ போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு ஓ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அது வெளியில இருக்கு சோ இது கூட தான் இது ரியாக்ட் பண்ணுது சோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுல இருக்க அதாவது சி ஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ சி ஹெச் த்ரீ சிஓ இதுதான் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் இதுல இருக்கிற சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ இந்த குரூப் இந்த ஹெச் கூட சேர்ந்து அசிட்டிக் ஆசிடா போயிடும் சோ மைனஸ் சி ஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ ஹெச் சோ என்ன வரும் பாருங்க சரியா என்ஹெச் டூ இங்க பாண்ட் இருக்கா என் ஒரு ஹெச் வந்து இங்க இருக்கு இதோட இங்க இருக்க ஒரு ஹெச் அஸ்டிக் ஆசிட் கூட சி எஸ் த்ரீ சிஓஓ கூட சேர்ந்து அஸ்டிக் ஆசிடா போயிடுச்சு அப்ப மீதி அங்க யார் இருப்பா பாருங்க இந்த இது மட்டும் இருக்கும் இல்லையா சோ அது என்ஹெச் சிஓ சி எஸ் த்ரீ திருப்பி போட்டுருணும் இதுக்கு பேரு அசிட் அனிலாய்டு அசிட் அனிலாய்டு சோ இந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் புரோமினேட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ டைரக்டா அனிலினா புரோமினேஷன் நடத்தாம அசிட் அனிலாய்டா மாத்திட்டு புரோமினேஷன் நடத்துறோம்னு வச்சுப்போம் அப்ப புரோமின் வாட்டர் போடுறோம் ஆர் புரோமின் அசிட்டிக் ஆசிட் போடுறீங்க அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க நான் முதல்ல அனிலின் போட்டுறேன் பிகாஸ் இங்க வந்து சாரி அனிலின் போடக்கூடாது இந்த குரூப் அப்படியே போட்டுடலாம் என்ஹெச் சிஓ சி எஸ் த்ரீ அப்ப இந்த புரோமினேஷன் எங்க நடக்கும் இந்த இடத்துல பேரா பொசிஷன்ல பி ஆர் சப்ஸ்டியூட் ஆயிடும் அதுல ஃபார்ம் ஆச்சுல இங்க பி ஆர் அது மாதிரிலாம் இங்க சப்ஸ்டியூட் ஆகாது காரணம் என்னன்னா இங்க இருக்கிற என்ஹெச் டூ மாதிரி இது வந்து ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் கிடையாது இட் இஸ் அ லெஸ் ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் அதனால ஒரு இடத்துல தான் இந்த பேரா பொசிஷன்ல தான் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் சோ பி ஆர் இங்க சப்ஸ்டியூட் ஆயிடும் ஓகே சோ இந்த காம்பவுண்டோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரா புரோமோ அசிட்டனிலைட் தான் ஆனா பேரால புரோமோ இருக்கு பேரா புரோமோ அசிட்டனிலைடு ஓகே இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு எது வேணும் இந்த என்ஹெச் டூ தான் வரும் இந்த என்ஹெச் சிஓ சி எஸ் த்ரீ எல்லாம் தேவையில்லை இது இதுல அனிலின்ல ஒரே ஒரு பி ஆர் தான் இருக்கணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இத ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்றோம் அப்ப என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு பாண்ட் இருக்குல்ல இங்க கட் ஆகும் இங்க ஓ ஹெச்சும் இங்க ஹெச்சும் சேர்ந்துடும் அப்ப என்ன வந்துடும் பாருங்க ப்ராடக்ட் இங்க போடுறேன் நானு சோ இங்க பென்சின் இங்க போட்டுறேன் இங்க ஹெச் சேர்ந்துருதா சோ என் ஹெச் டூ வந்துருமா பேரா பொசிஷன்ல பி ஆர் இருக்கும் பாருங்க அனிலின்ல அனிலின்ல பேரா பொசிஷன்ல பி ஆர் மீதி பாருங்க சி எஸ் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் இது வந்து ஒரு பை ப்ராடக்டா இங்க நமக்கு கிடைச்சிடும் சோ நம்மளோட எய்ம் என்னது மோனோ சப்ஸ்டியூட்டட் அனிலின் சோ மோனோ சப்ஸ்டியூட்டட் ஒரு இடத்துல சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்க அனிலின் தான் வேணும் சோ அனிலின் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்
எப்படி நம்மளால மோனோ சப்ஸ்டியூட்டட் அனிலினை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இந்த அசைலேஷன் போய் என்ன பண்ணுச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க நான் பென்சின் ரீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃப்ளாட்டாக போடுறேன் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது புக்கில் இருக்குது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் என்ஹெச் சரியாக இந்த குரூப்பு பாடுறேன் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ இப்படி தானே இருக்குது இப்படி தானே நம்ம மாற்றிருக்கோம் அனிலின்னு நம்ம இப்படி மாற்றிட்டோம் இல்லையா என்ஹெச் டூன்னு இருந்ததை என்ஹெச் சிஓ சிஹெச் த்ரீன்னு மாற்றிட்டோம் இப்போ இதுக்கிட்ட அப்பையும் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து ரெசனன்ஸ் பாசிபிளாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கார்பனைல் குரூப்னால கார்பனைல் குரூப்பில் இருக்கிற இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஓ இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் தன் கார்பன் அப்போ இது என்ன பண்ணும் இந்த பாண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை அதுக்கிட்ட பிடிச்சி இழுக்கும் அப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறையுமா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற இருக்கான்ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இங்க வந்து இந்த இந்த கார்பனைல் குரூப்னால அது இங்க யூட்டிலைஸ் டைவெர்ட் ஆயிடுச்சு இங்க யூட்டிலைஸ் ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் போயிடுச்சு சோ இந்த கான்ஜுகேஷன்ல பென்சின் ரிங் கூட இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல அதனால இங்க வந்து இது ஸ்ட்ராங்லி ஆக்டிவேட்டிங்கா இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அட் த போத் த ஆர்த்தோ பொசிஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு அதாவது அணிலின்ல இருக்கிற அளவுக்கு இருக்காது அதனால அங்க எலக்ட்ரோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் புரோமின் நடக்காது தேர் ஃபோர் மோனோ சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஓகே ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தேவைக்காக மோனோ புரோமின் சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட் அணிலின்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அதை டைவெர்ட் பண்ணி அசைலேட் பண்ணி மோனோ புரோமோ சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணி திரும்ப நமக்கு தேவையான என்ஹெச் டூவே வர வைக்கிறோம் பை ஹைட்ராலிசிஸ் ஓகே ஸோ நைட்ரஜன்ல இருந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆயிடுது இங்க டீலோக்கலைஸ் ஆயிடுச்சு டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் கார்பனைல் குரூப் அந்த கார்பனைல் குரூப்பை தான் இந்த ஐசைலேஷன் பண்ணி கொண்டு வரும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்